لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقلاة والسلام على أهلها ناظرين محترم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے اور دین و دنیا دونوں جہان کی تمام تر خوشیوں سے مسرتوں سے آپ کے دامن مراد کو پر فرمائے یہ ماہ مبارک رمضان میں مسلسل جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں آج ہم آغاز کرتے ہیں شب قدر کے بارے میں کہ کیا ہے شب قدر شب قدر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کیسے گزاریں شب قدر کو کون سے امور انجام دیں شب قدر میں اس لیے کہ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس رات میں انسان کے اعمال مقدر کیے جاتے ہیں انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں سال بھر تک کے انسان کے امور طے کیے جاتے ہیں روایات میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ شب قدر میں اعمال انجام دینے والے کے لیے پروردگار کچھ فرشتوں کو زمین پہ اتارتا ہے وہ فرشتے سال بھر تک اس کی خیر و عافیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس کے لیے استقبار کرتے ہیں اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو امال شب قدر انجام دینے والے کے لیے جنت میں نہریں کھودتے ہیں مکانات و قصر تیار کرتے ہیں اور یہاں تک ہے کہ وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ ان تمام تر نعمتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں لے گا تو آئیے چلتے ہیں اس بابرکت رات کی طرف اور گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ہے شب قدر اختلاف پایا جاتا ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب انیس شب قدر ہے بعض کا یہ کہنا ہے کہ اکیسویں شب شب قدر کی ہے بعض کا یہ کہنا ہے کہ تیئیسویں شب شب قدر کی ہے ہمارے مولا اور آقا حضرت امیر المومن علی یوبن ابی طالب علیہ السلاۃ والسلام اروا ہونا بار بار الفدا اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر القادق علیہ السلاۃ والسلام اروا ہونا بار بار الفدا نے ان شب قدر کے بارے میں فرمایا جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کون سی شب قدر ہے ان تینوں میں وہ کون سی رات ہے جسے ہم شب قدر تصور کریں تو امام نے یہ فرمایا کیا یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ ہم ایک شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں تین مرتبہ حاضری دے رہے ہیں کیا بہتر ہوتا کہ ہم ان تینوں راتوں کو شب قدر کے طریقے سے انجام دیں اسی لیے کہ انہی تینوں راتوں میں کوئی ایک لمحہ وہ لمحہ ہے جس لمحے کی جانے والی دعا کو پروردگار رد نہیں کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان تینوں راتوں میں ہم خدا سے رجوع کریں خدا کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اس سے اپنے مطالبے کے لیے اپنی دنیا اپنی آخرت کو بحالی کے لیے اس سے دعا کریں گڑ گڑائیں مناجات کریں فریاد کریں انیسویں شعیب ماہ مبارک رمضان یاد رکھیں میرے عزیزوں میرے محترم سننے والے اور میرے ناظرین کہ ان تینوں شب قدر میں کچھ اعمال وہ ہیں جو تینوں رات میں انجام دینے ہیں کچھ اعمال وہ ہیں جو شب انیس کے الگ ہیں شب اکیس کے الگ ہیں شب تیئیس کے الگ ہیں بعض علماء نے یہاں تک تحریر فرمایا کہ شب اکیس اور شب تیئیس میں ان دو راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ نہیں شب تیئیس میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے لہذا زیادہ تر امور شب تیئیس میں انجام دیے جاتے ہیں وہ اعمال جو مشترکہ ہیں جو تینوں شبوں میں انجام دیے جانے چاہیے میں آج ان پہ گفتگو کرتا ہوں سب سے پہلے دو رکت نماز وارد ہوئی ہے جس میں پہلی رکت میں سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید یعنی کل ہو اللہ احد اس کے بعد پوری نماز نماز صبح کی طرح انجام دینی ہے دونوں رکتوں میں تلاوت قیام کی حالت میں سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد سات مرتبہ کل ہو اللہ احد نیت کرے انسان کی نماز شب انیسویں ماہ مبارک رمضان پڑھتا ہوں قربتن اللہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے کھڑا ہو گیا ہے شب انیسویں ماہ مبارک رمضان کی نیت سے تو یہی کافی ہے زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دو رکت نماز پھر ارض یہ دیتا ہوں کہ پہلی رکت میں اور دوسری رکت دونوں رکتوں میں ایک مرتبہ حمد اور سات مرتبہ سورہ توحید یعنی کل ہو اللہ احد اور اس کے بعد پوری نماز نماز صبح کی طرح انجام پائے گی سلام کے بعد تصویح ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اس کے بعد ستر مرتبہ استخر اللہ و اطوب و علیہ یہ شب انیسویں ماہ مبارک رمضان کے اعمال بیان ہو رہے ہیں تصویح ہے معصوم عالمیان کے بعد ستر مرتبہ استخر اللہ و اطوب و علیہ سو مرتبہ اللہ العن قتلت الامیر المومنین یہ اس شب کے مخصوص اعمال ہیں اب جو مشترک ہیں وہ یہ کہ انسان جوشن کبیر بھی پڑھ لے اور انسان جو اسے صغیر بھی پڑھ لے دعائے توبہ بھی پڑھ لے مگر ان تمام عدیہ کے ساتھ ساتھ جس کی بہت تاکید ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین ضرور پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ پروردگار 
इस साल हम अपने वतन में पढ़ रहे हैं साल इनका हम सबको जरिए हुसैन के पास आमाले शब कदर अंजाम देने की तोफी को सादत नसीब फरमाए वाखर उदावाना ने वहमदुल्ला रबीआलमीन वसलात वरहमल वरक